ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದರ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ನೀವು ಇನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಾ ಲಾಕರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಎರಡು ಸಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದನೇ ಸಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟರ್ ಪಾಸ್ ಕೋಡ್ ಫೋರ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಸ್ಕೋರ್ಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಡಿಜಿಟ್ ತನಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲೀಗ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಜೀರೋ ಐ ಎಂ ಜಿ ಪಾಸ್ಕೋರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಜೀರೋ ಐ ಎಂ ಜಿ ಪಾಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಪಾಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಸ್ಕೋರ್ಡನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನೇಬಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಇಮೇಲ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರ್ತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಮೇಲ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ರಿಕವರಿ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಿಕವರಿ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ರಿಕವರ್ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾನಿಲಯ ಆ್ಯಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಸೊ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮೇನ್ ಪೇಜಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮೇನ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಐದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೋಟೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಥೀಮ್ಸ್ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ಚ್ ಸರ್ಚ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲರಿ ವಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಆಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಐ ಎಮ್ ಜಿ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಲೆ ಲಾಕ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಲಾಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಐಕನ್ ಮೇಲಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಐ ಎಮ್ ಜಿ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಲೈಟ್
ಆವಾಗ ಲಾ ಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲ್ರಿ ವಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಲಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಲಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಟೂ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಲಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ ಲಾಕ್ನ ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಸಣ್ಣ ಟುಟೋರಿಯಲನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್